ሰላም ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ ዛሬ የግሬድ 11 ቀጣዩን ፓርቲ ጀላችሁ ማጥቻለሁ በዛሬው የምናየው ስለ ፍረንች ሪቮሉሽን ነው የግሬድ 11 ዩኒት 10 ላይ ያለው ፍረንች ሪቮሉሽን ነው ምናየው ማለት ነው ሶ ምን ይላል the period from the old from the middle of the 70th century to 1789 in france was called old regime ከ1787 እስከ1789 የነበረው ጊዜ ፈረንሳይ ውስጥ old regime ይባላል እና the old regime government was absolute monarchy with no constitution እና ይሄ old regime የሚባለው ጊዜ absolute monarchy ነበረ ንጉሶቹ ፈላጅ ቆራጭ ነበሩ ምንም አይነት ህገ መንግስት ያነበረበት ጊዜ ነው እና the society in the old region of france was still divided into three states meaning social groups በፈረንሳይ በዛ ጊዜ የነበረው የፈረንሳይ ማህበረሰብ በሶስት social group የተከፋፈለ ነበር ማለት ነው social groups እንል አሁን ላይ ለምሳሌ ሀብታም ዳሃ እንደምንለው የዛኔም ሶስት አይነት የሶሻል ግሩፖች ነበሩ ማለት ነው ዘ ፈርስት ዘ ካቶሊክ ክላርጂ ሲሆኑ ሁለተኞቹ ደግሞ ኖብሊቲ ሶስተኞቹ ደግሞ በርጊዮስ ፒቲ በርጊዮስ ዌጅ ዎርከርስ ኤንድ ፔዛንቶች ናቸው ይሄ ምን ማለት ነው በአጠቃላይ በዛ ግዜ የነበረው የፈረንሳይ ሶሻል ክላስ ፈርስት ስቴት የሚባሉት ክላርጂዎቹ ናቸው ሰከንድ ስቴት የሚባሉት ኖብሎች ናቸው ሰርድ ስቴት የሚባሉት በርጊዮስ ፔዛንቶች አንድ ላይ ሆነው ሰርድ ስቴት ይባላሉ ማለት ነው so many like the first and the second states had more privileged than the third state የመጀመሪያው first እና second state ላይ ያሉት more privileged more መብቶች ነበሯቸው ከthird state አንጻር ፍታይ ማለትም ክላርጂዎቹና ኖብሎቹ ከፔዛንቶቹ አንጻር more መብቶች አላቸው ክላርጂ ስንል የሃይማኖት አባቶች ማለት ነውና የሃይማኖት አባቶችና መኳንንቶቹ ከተራው ገበሬ አንጻር ፍታይ more መብቶች privileged ነበሯቸው in particular the clergy and the nobility paid less tax than the third state demo first state na second state la yalut malatin clergyochu na noblochu ka pezantochu ka bergiosoch antsar fitay tinish ye gibir neber emikaflut within the third state the peasants were the most oppressed of all ka third state ust demo pezantochu wem demo gaberochu betam oppressed yihonu betam chiqona yedersibachu yeneberut nacho they paid more taxes than any other group in relation to their income ከሚያገኙት ገቢ አንጻር ሲታይ በጣም ብዙ የሚባል ግብር ነበር የሚከፍሉት ማለት ነውና የሚከፍሏቸው ግብሮች አንደኛ they paid feudal dues to lords ለሎርዶቹ feudal dues ይከፍላሉ ይሄ ለመኳንንቶች የሚከፈል ክፍያ ማለት ነው and the church church tax called tithes ለቤተክርስቲያንም ደግሞ tithes የሚባል የ ከፍያ ይከፍላሉ እና ማን ፔዛንቶች ለቤተክርስቲያን ይከፍላሉ ለሎርዶቹ ይከፍላሉ ሶ በጣም ብዙ አይነት ግብሮችን ይከፍሉ ነበር ማለት ነው እና in the second half of the, the 18th century there was increasing criticism in France of absolute monarchy እና በsecond half of 18ኛው ክፍለ ዘመን second half ላይ በጣም ሞናርኪን ይቃወሙ ጀመር እና ማን ፈረንሳይዎች በቃ እና ዲስፖቲዝምንም ይቃወሙ ነበር ዲስፖቲዝም ማለት ተመሳሳይ ወርድ ነው ሞናርኪ እንደ ማለት ነው na there was increasing criticism of unjust privilege unjust privilege nim betam yikawomu neber unjust privilege malem malatno mekniyawetawi yalhonu mebtoch lemisale beza gize yeneberut clergyoch kapitantochu anzar gibray keflum lemin ay keflum beka ya haymanut abbas silohonu bicha weyim demo mekwanintochu mekonin silo silohonu bicha gibray keflum na ihi unjust privilege nim mekniyawetawi yalhona mebtno na weyim demo mekniyawetawi yalhona ነገር ነው ይሄን እንዲቀር በጣም ይታገሉ ነበር ማለት ነውና ምን ይላል as the french economy expanded as the french economy expanded the burgeos increased in number and wealth የፈረንሳይ ኢኮኖሚ ባደገ ቁጥር በርጊዮቹ ቁጥራቸው እየበዛ መጣ በርጊዮቹ ምን ላቸው እና ማን ነው ነጋዴዎቹ ናቸውና ምን ይላል the burgeos no longer accepted their inferior position compared to the first and the second state and were more dissatisfied about the privilege which the first and the second state enjoyed na burgeosochu more ka gize wede gize betam ibesachu jamara makinyatu enesu habtam nacho malatin bir allacho ነጋዴ እንደመሆናቸው መጣን ብር አላቸው ነገር ግን እንደ ፈርስት እና ሰከንድ ስቴት ክብራ ያገኙ እንደገና ደግሞ ታክሲ ከፍላሉ ብዙ ታክሲ ከፍላሉ እና ይሄ ይሄ ነገር በጣም ያበሳጫቸው ነበር ማለት ነው the peasants the peasants were also becoming less passive and more discontent with unjust taxation and feudal dues peasants ደግሞ በጣም ፍታዊ ባልሆነ ግብር በጣም እየተማረሩ ነበር ማለት ነው this criticism 
this criticism and discontent were the long term cause of the revolution so ya peasants na ya burgers yoch betam le rejim gize memarer le french revolution mefetar long term cause no malatno so ka gize bizat ihe neger min li fetar chale malatno french revolution li fetar chale so ya french revolution long term cause min endona awaqen long term cause min endna ya burgers yoch na peasants memarer no malatno na immediate cause of the revolution was the immediate cause of the revolution was the immediate cause of the revolution was friends participation in american war of independence immediate cause of mindno fransay ya america war of independence lay masatafo neber indet ihe li fetr inde chale ni the war led to the revolution in two ways first officers who had served in america returned to france full of ideas about liberty kazi befit american war of independence min indon awrtenal na America war of independence mindno so america war of independence yemnilaw kezi befit 13 ya america colonies united state of america kemonacho befit ke britain ga tawaktaw ratachon ke britain agazaz nezawtutu aladale yani nezaa andiyawtu demo tilik astwazu yaderegechu fransay neberech na nezi ye fransay wetaderoch za america hedaw le 30 colonies agazaw britainochin ashenfaw Thirty colonies which cash enough for the United States of America to buy. Well, because the democracy we have now, after that, they're in favor. Because the Nazi France, which has been doing well, would have got to see more less. France is here. Do you think that? I got to see no good side. Monarchy, the despotism, the. Now, again, America is there. The America, not only is it a good one, but now, the only the little thing is not only the good. I got to see no good. The only thing is still the monarchy, the despotism, the menorah, the mill. Tiak yang harus dijamar malah tu, na, adik aku ni lal, the French, why the French should help to liberate America, yet still live them, live under despotism themselves. So there was increased criticism of the absolute monarchy. So, bazi maknyat, France itu absolute monarchy pun, wem dia mau despotism, ia mik awal musa wajib tafat terum malah tu. The second reason. The second was the war was very expensive and resulted in financial crisis for the government. Tor na tu damo beta wud na bara bazi maknat mangistu ba financial crisis gaba. Fransay American Revolution hid American Revolution la hida yada daga chu tor na la Fransay beta wud ba mohonu maknat ya gari tu mangist economy beta am thadakmo chagrust gaba malatno so ya ya gari tu economy madakamu ndagana dagmo. يا فرنساي تواكتو يمتو تساوچ لمن دنو ليلا هاگر ليبرتي ايتن متن ازي بمونارکي يمن نورو بلو بما مزاچو مكنيات فرنج ريولوشن اميديت كوزو ايه نو مالتنو سو قطعي من الال The government was forced to announce a meeting of the state general. Ya agarif a ekonomi ba betam ba madda kamu itan asa. Ya French government menada raga state general ntar. State general malat kasus tu state uch kasus tu social class uch. Wem ka nobel uchim ka kla ka klar jo uchim andium damo ka pizan tu cheto atu sa uch it it sabas sabu bet parlaman dam malat nuna. The state general uchu tasabas sabu. The state general was a national representative assembly of France. It consists of a representative elected by the third state. Kasostum, a state which is a member of the Soviet Union. It has not met since 1614. In 1788, the government announced that the election would be held for state generals and it would meet at Versailles, the royal residence near Paris, in 1789. So, a state general will choose a ruler. Now, here we are going to بالله بتكذي إن ده كنا تقمو بترسى واس ثما ثمانة سمن فرنسا يوست من تفتره بار ويزر تفتره مالتهم ما تفيونا كلايمنت نبرة بس زي ما كنيات يا جبر يا جبر نامرتوش بدن بقي يونا جبر نامرتوش على نبرة سو رهب من الناس الجمرة مالتهم إن ده كنا دمو هاي أن إمبلايمنت نبرة بتأم بزوس سرعات نبرة إن ده هو بتأم ديسكونتينت بتأم يتشجر ينبرة بقي زي تجمرة مالتهم فرنسا يوست إن منیلال، بعضی از این کامس متوس که دست متوشی یه میدر سوسا وچ پاریس است اینا رو اینا رو نبرنا، بات ام دیسکونتینت دویم دمو بات ام دستنیا کلمونا چه تنها سا، فایتینگ فورس، فور دی ریولیشن اف دی برگیوسیس، فایتینگ فورس ولی ما از گاجت جمرو، برگیوسو چون یه میاد گزم علت نو، دن اگر کوچو، فرنچ ریولیشن یه پیدانتو چو بچه ثونی امنسوت برگیوسو چو میامنسوت بات کیزینه برنا، 
ፋይቲንግ በጣም ከመማረራቸው የተነሳ ለመዋጋቱላ ህዝቡ ዝግጁ ነበር ማለት ነውና እዚ ላይ ደሞ added to all of this king louis 60 was a weak and incompetent and his wife mary antoinette was very unpopular and criticized for her extravagant spending she was disliked too because she was a foreigner australian austrian princess na mindino kazin betechamari demo yezan gize neberaw nugus king louis 60 በጣም ደካማ ወይም ኢንኮምፒተንት የሚባል መሪ ነበር ይሄን አልጠንካራ አመትሉት ንጉስ አልነበረም እና እንደገናም ደግሞ የሱ ሚስት የነበረቻው ሜሪ አንቶኔት ሺ ዋዝ ቬሪ አንፖፑላር ብዙ ሰው አይወዳትም ነበር እና በጣም ኤክስትራቫጋንት የሆነ ስፔንዲንግ ነበረት ማለት በጣም ቅንጡ ነበረች በጣም ብዙ ወጮችን ታወጣ ነበር ለምሳሌ ይሄን ስቶሪውን ሰምታችሁት ይሆናል ይዛን እንደነገርኳችሁ ኢኮኖሚ በጣም ፍራንስ ውስጥ በመዳከሙ እንዲሁም ደግሞ ራሃብ በመነሳቱ የተነሳ ህዝቡ አምጾ ነበርና የሆነ ወቅት ላይ ሜሪ አንቶኔት ከቤተ መንግስት ሆና ህዝቡ ሲንጫጣታይና ምንድነው ይሄ ህዝብ ምን ሆኖ ነው ፍትል አይ ዳቦ ፈልገው ነው ምናም ስትልቴ እና ዳቦ ቢያጡ ኬካይ ብሉ አለች ይባላልና ሜሪ አንቶኔት በጣም ከሰው በሰው ማትወደድ ነበርች ማለት ነውና የማትወደድ በሌላኛው ምክንያት ደግሞ ዘሯ ከኦስትሪያ ነበርና የራሳቸውም ዘር ስላልሆነች ፈረንሳዮች አይወዷትም ነበር ማለት ነው እና ደሴ ጀነራል ሜት ኢን 789 ዘ ሪፕረዘንታቲቭ ኦፍ ዘ ሰርድ ስቴት ዌር ዘ ሞስት ኑመሪየስ ኦን ጁላይ 17 ዘ ሰርድ ስቴት ፓስድ ዘ ሪዞሉሽን ዘ ዲክሌርድ ዘት ሲንስ ዘ ሪፕረዘንትድ 96% ኦፍ ዘ ፍረንች ፒፕል ዘይ ውድ ዘ አሎን ዌር ኮምፒተንት ቱ ሜክ ኢ ኮንስቲትዩሽን እና ሰርድ ስቴቶቹ ስቴት ጀነራሉ ተሰበሰበ ምን እንደተፈጠረ ልንገራቸው ስቴት ጀነራሎቹ ተሰበሰቡና ስቴት ጀነራል ማለት ከሶስቱም ስቴቶች ከሶስቱም የሶሻል ክላስ የተወጣጣ ሰው ያለበት ነው ብያቸዋለሁ ከኖብሎቹ ከክለርጆቹ እንዲሁም ከፒዛንቶቹ ሰው ተሰበሰቡና የተለያየ ጉዳይ ላይ መወያየ ጀመሩ ሲወያዩ ምንድነው የተደረገው እያንዳንዱ ስቴት አንድ የመርጫ ፓወር አለው ማለትም አንድ ነገር ላይ ለመወሰን ኖብሎቹ አንድ የመርጫ ድል አላቸው አንድ ቮቲንግ ፓወር አላቸው ክላርጆቹም አንድ ቮቲንግ ፓወር አላቸው እንዲሁም ደግሞ ፔዛንቶቹም አንድ ቮቲንግ ፓወር አላቸው ማለትም ከሶስት ነው ማለት ነው ለምሳሌ ፔዛንቶቹ ግብር ይክፈሉ አይክፈሉ የሚል ነገር ሲወራ ስቴት ጀነራል ላይ ኖብሎቹ እጃቸውን ያወጡና ፔዛንቶቹ ግብር ይክፈሉ ይላሉ ክላርጆቹም እጃቸውን ያወጡና ፔዛንቶቹ ግብር ይክፈሉ ይላሉ ስለዚህ ከሶስት ውስጥ ሁለቱ ምን መረጡ ማለት ነው ፔዛንቶቹ ግብር ይክፈሉ ብለው መረጡ የዛኔ ስቴት ጀነራል ላይ እስቲል የፔዛንቶቹ መብት አልተከበረም እና በዚህ ምክንያት ሰርድ ስቴት ላይ ያሉት መበሳጨት ጀመሩ እንዴ ለምንድን ነው እኛኮ የሀገሪቷን 96% ምንወክለው እኛ ነን ስለዚህ እንደውም ከስቴት ጀነራል ወተን የራሳችንን ናሽናል አሴምብሊ ኦፍ ዘ ፍሬንች ኔሽን እናቋቋማለን ብለው ናሽናል አሴምብሊን መሰረቱ ማለት ነው so national assembly tamaserata the representative of the third state took the name national assembly and invited the representative of the other state to join them so nazi ka third state yotut ka state general entetaw national assembly bilo yerathachon jemeru national assembly lay hono yelelochu state lay yaluten lemisale state selachu social class malatno nobelochun clergyochun መግባት የምትፈልጉና ከኛ ጋር መወያየት የምትፈልጉ ከሆነ ብለው ምርጫ ሰጥቷቸው የተወሰኑት ከኖብልም ሆነው እንዲሁም ክላርጂም ሆነው ናሽናል አሴምብሊን ተቀላቀሉ ማለት ነው ሶ ምን ይላል ዘ ሜምበር ኦፍ ዘ ናሽናል አሴምብሊ ዘን ቱክ አናዘር አናዘር ዳት ዘይ ውድ ናት ኢንድ ዘ ሚቲንግ ኦፍ ዘ ናሽናል አሴምብሊ ዋትኤቨር ዘ ኪንግ ኦርደርድ አንቲል ዘይ ሃድ ጊቨን ኤ ፍሬንች ኤ ፖፕ a proper constitution this event is called tennis court oz na mindinno national assembly ochu ya tennis meccocha lay tesebsebaw minalu enya ye france ye faransay hizb tikikkelenya yihone constitution skala genya dres nugusu tabetenu bil enkwan annebetenim bilaw qal kidan gabu ye qal kidan min ibalal tennis court oz ibalal tennis court oz yetebale bemiket yetesebesebut ye tennis meccoch akababi lay sila nebere ye tennis court oz tebale na wan alama ogem mindinno nugusu ferasu bilenim anfersim wan alamachin le faransa hizb emiyagelegel constitution mawatat no bilaw qal kidan gabu malatno so ehinin siyadergu the king planned 
counter revolution ordering army regiments to march to paris and versailles እና ንጉሱ ምን አደረገ ይሄን ናሽናል አሴምብሊ ሊያፈርሳቸው ሞከረ ነገር ግን ነገር ግን ምንድነው ነው the national assembly was saved from counter revolution by a mass insurrection of the ordinary people of paris የንጉሱ ሙከራ ናሽናል አሴምብሊን ለማፍረስ ያደረገው ሙከራ በፓሪስ ውስጥ በሚገኙ ዜጎች አልሳካለት ማለት ነውና ምን ይላል on 14 july 1789 the people captured bathitel እንደውም ናሽናል አሴምብሊን ለያፈርስ በመሞከሩ ምን አደረጉ they captured bathitel bathitel ምን እንደነበረች royal fortress a royal prison fortress and arsenal in the middle of paris the soldiers in paris were too few to suppress the rising and also soldiers sympathized with the people so that the, ofi- uh, the officers dare not to order them to fire on the crowds so mendinna yohono uh, ye qedem de negerkwachu ye fransay hizb andenya tarbwal huletenya ya hagerito economy wedmwal sostenya degmo monarchy salchutotal na lik nugusu national assembly lemafres bemokere gize በጣም በመበሳጨት ባሲትል የምትባለውን በዛ ጊዜ የነበረችውን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ለመስል የባሲትል ምስል ነውና ባሲትል ተቆጣጥሯት ባሲትል ማለት የዛኔ ንጉሱ እንደ ፕሪዝን ይጣቀምበት የነበረ በአጠቃላይ የንጉስ የንግስ ቤተ መንግስት በሉት ባሲትል በቀልክ የንጉሱን ንጉሱ ባይኖርበትም የንግስን ክብር የሚገልጽ ቦታ ነበርና ባሲቱሉን የፍራንሳይ ህዝብ ታቆጣጣረው ማለት ነው የዛን ጊዜ የነበሩት ፖሊሶችም የፕሬዛንቱ ህመም የህዝቡ ህመም ይረድ ይገባቸው ስለነበረ መተኮሱላ አልፈለጉም ነበር ማለት ነውና በጁላይ 14 ሶ ምን ይላል the battle was considered as a symbol of training and oppression በአጠቃላይ ህዝቡ ባሲትልን ሳይ ምን ነበር የሚያዩ የንጉሱን ጫቋኝነት የንጉሱን አምባገንነት ነበር የሚያዩና ባሲትልን ተቆጣጣሩ ማለት ነውና the fall of the battle marked the end of the absolute monarchy though not yet the end of the monarch in France and July 40 is celebrated by the French people as the anniversary of the, this liberty na on July 14 aun France ay betedu yenetsanat qan bilawno miyakabrut ke monarchy yewotubet yenetsanat qan bilawno miyakabrut na yahan gize gin nugusu tagerlo way nugusu ke sultan wordo say hon just just yenugusu nigsna nigsna yewkel yenebero basitil በህዝቡ ቁጥጥር ስር ስለ ስለሆነ ጁላይ 40 እንደ ንጻነት ቀን ፈረንሳዮች ይጣቀሙበታል ማለት ነው ሶ ኦን ጁላይ 14 የባሲትልን ከተቆጣጣሩ በኋላ ኦልሞስት ኦልድ ሪጂም አለቀ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ይላል ሚንዋይል ኢን ዘ ሰመር ኦፍ 70 ሚንዋይል ኢን ዘ ሰመር ኦፍ 789 ዘር ዋዝ a mass peasant disturbance in many areas of France the national assembly satisfied the peasants by decreeing august 4 1789 the abolition of feudal dues and the church taxes that is so july 14 ላይ ህዝቡ ባሲትልን ተቆጣጣረ national assembly ተረጋግቶ ስራው መስራት ጀመረ ማለት ነውና national assembly በጀመረ ያደረገው ምንድነው abolition of feudal dues and church tax the tits ነው እና ቀደም እንደነገርኳችሁ ፔዛንቶቹ ብዙ አይነት ግብር ነበር የሚከፍሉት ለሎርዶቹ feudal dues ይከፍላሉ ለቤተክርስቲያን ደግሞ tits የሚባል tax ይከፍሉ ነበር ብያችሁ ነበርና national assembly ምንድነው ያደረገው እነዚ taxዎች ቀርተዋል ፔዛንት ካሁን በኋላ ለሎርድም አትከፍሉም ለቸርችም አትከፍሉም ብሎ ፔዛንቶቹ ነጻ አውጣቸው ከእንደዚህ አይነት ግብር ማለት ነው ቀጣይ እንደገና ምን አደረገ all form of privileged abolition of all form of privileged including tax exemptions እንደገና ደግሞ የፍራንች ሪቮሉሽን ላይ የፍራንች ሪቮሉሽን ላይ ቀደም ያወራናቸው አንዱ ሪዝም ምንድነው አንጀስት ፕሪቪሌጅድ ነበር ክላርጂዎቹና ኖብሎቹ ታክስ አይከፍሉም ፔዛንቶቹ ግን ይከፍላሉ ብለ ነበር አይደለ ከዛ ናሽናል አሴምብሊው ምን አደረገ abolition of all form of privileged including tax exemptions ምንም አይነት ፕሪቪሌጅ እንደሌለ ታክስ ኤግዛምሽን የሚባል ነገር የለም ማለት ማለትም ኖብሉም ይከፍላል ክላርጂው ይከፍላል ፔዛንቱም ታክስ መከፈል ካለበት ሁሉም ነው የሚከፍለው የሚል አይነት ኮንሰርት መጣ ማለት ነውና the event of july july the event of july and august 1789 ended the old regime in france ስለዚህ በ1789 old regime 
አለቀ ማለት ነው ከዚህ በፊት እንደውም ትዝካላችሁ ኦልድ ሪጅም ከመች እስከመች ይሄ ነው ብለን ያወራ ነው ከ17 እስከ 1789 ብለን ነበር ያወራ ነው ሶ ናሽናል አሴምብሊ እነዚህን ህጎች ሲያወጣ ኦልድ ሪጅም አበቃ ማለት ነው ሶ ምን ይላል ቀጣይ በኦገስት እሺ በኦገስት 26 1789 declaration of rights of man and citizen የሚል ዶክመንት ደግሞ እንደገና ናሽናል አሴምብሊ አወጣ ይሄ ዶክመንት ምንድነው የሚለው the declaration said that all political authority comes from the people and that laws and taxation must be approved by the elected representative assembly of the nation all members of the nations are equal in rights and duties ሁሉም ያገሪቷ ዜጎች በመብት እና በግዴታ እኩል እንደሆኑ እንዲሁም ደግሞ all እቺ ነገር በጣም ጠቃሚ ነው all political authority come from the people ማንኛውም አይነ ስልጣን የሚመጣው ከህዝቡ ነው እንጂ ከንጉሱ አይደለም የሚል حساب አመጡ and laws and taxations must be approved by the elected representative assembly of the nation national assembly ሳያጠርቀው ምንም አይነት tax መሰብሰብ እንደማይችል በሕግ አወጡ ማለት ነውና እንደገናም ደግሞ ምን አደረጉ the division of France into a state had thus been rejected. ከዚህ በፊት ፈረንሳይ የፈረንሳይ ማህበረሰብ በሶስት ስቴት ወይም ደግሞ ሶሻል ክላስ እንደሚመደብ አወርተን ነበር። ክለርጂ፣ ኖበል፣ ፔዛንት ምናምን ምንም ይባል። እሱም ነገር እንደቀረ ሁሉም ሰው እኩል እንደሆነ አወጡ። እና ስለ ፍሪደም ይቀርታ ስለ ፍሪደም ስፒች ኤንድ ሪሊጂን እሚያወራ ነፃነትን የሚሰጥ ዶክመንት አጸደቁ ማለት ነው። ግን ይሄም ሆኖ ሳለ ስቲል ፈረንሳይ ውስጥ አመጾች ነበሩ የዚህ ምክያት ምንድነው እንደነገርኳችሁ ኢኮኖሚያው በጣም ወድቆ ነበር እንደገና ደግሞ ራሃብም ነበር ሶ ስቲል በየጊዜው ምን ይነሳ ነበር ማለት ነው አመጽ ይነሳ ነበርና ምን ይላል ኢን ኦክቶበር 789 there was another mass disturbance ሌላ በጥብጥ ነበር the people of paris heard rumors of more counter revolution at versailles versailles ማለት ከፓሪስ አጠገብ የምትገኝ ስቴት ነችና የፈረንሳይ ማ ፓሪስ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ምን ሰሙ ንጉሱ ካውንተር ሪቮሉሽን ሊጀምር ነው ቨርሳይል ላይ ሚል ነገር ሰሙ ካውንተር ሪቮሉሽን ማለት ማለት ነው አሁን ላይ ያለውን ዲሞክራሲ አስቀርቶ እንደ ድሮ ሞናርኪ ላይ ያመጣብን ነው የሚል ወሪ ሰሙ እና ለክ ይሄን ሲሰሙ on october 526789 a large crowd with many women in it marched to versailles and forced the king and his family to come back to to come back with them to paris ምንድነው ያደረጉት ኦክቶበር 5 ከ6 የባሎ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሴቶች ያሉበት ግሩፕ ተሰበሰበና ቀጥታ ከፓሪስ ቨርሳይል ሄዱና በልበልበል አንተ ገና ጉርሳት ታመጣ ብለው ንጉሱ ንጉሱ የዛኔ ነበር ቨርሳይል ነበር ንጉሱ ምላቹ ቀደም ያሳዩዋቹ ደካማው ንጉስ ያልኳቹ ኪንግ ሉዊስ 16 ነበርና እሱን ይዛውት ከቨርሳይል አንጠልጥለው ይዛውት ወዴት አመጡት ወደ ፓሪስ አመጡት ከሱ ከነሱ ጋር አብሮ ማን መጣ ናሽናል አሴምብሊ ይመጣ ማለት ነው ናሽናል አሴምብሊ ይሰበሰበ የነበረ ቨርሳይል ላይ ነበር ከዛ በኋላ አብሯቸው ናሽናል አሴምብሊውም ፓሪስ ላይ መሰብሰብ ጀመረ ማለት ነው ሶ ዘ ፍሬንች ሪቮሉሽን ዋዝ ኤ በርጊዮስ ሪቮሉሽን መጻፋችን ምን ይላል ዘ ፍሬንች ሪቮሉሽን ዋዝ ኤ በርጊዮስ ሪቮሉሽን በሚያታዝኑ ኔታ የፍሬንች ሪቮሉሽን ተናስቦ መሆን የነበረበት የፒዛንቶችን መብት የሚያስከብር ነው መሆን ያለበት ግን ሞር ኦፍ የ በርጊዮስ ሪቮሉሽን ነበር ፍሬንች ሪቮሉሽን ላይ የተሳካው ከፒዛንቶቹ ይልቅ የ በርጊዮስ የ በርጊዮስዎቹ ፍላጎት ነው የተሳካው በርጊዮስዎች ማለት ነጋዴዎቹ እንደሆኑና እነሱም ሰርድ ስቴት ውስጥ እንደነበሩ አወርተናል እና ምን ይላል most of the leadership was bergios and the bergios majority of the national assembly reflected mainly bergios interest ብዙ ጊዜ ፍረንች ሪቮሉሽን ላይ ሲመሩ የነበሩት በርጊዮስዎች ወይም ደግሞ ነጋዴዎቹ ነበሩ እና ናሽናል አሴምብሊ ውስጥ አብዛኞቹ በርጊዮስዎች ናቸው እንደገና ደግሞ የሚሰሩትም የበርጊዮስዎቹን ፍላጎት ለማሟላት ሲሉ እንጂ የፒዛንቶቹን ፍላጎት ለማሟላት አለበረ እና ምን ይላል however however some of what it did also benefited the people as a whole ያው ናሽናል አሴምብሊው አብዛኛውን ጊዜ የሚሰራው የበርጊዮስዎችን ፍላጎት ለማሳካት ቢሆንም ያው ያደረጋቸው አንዳንድ ነገሮች ግን ፒዛንቶቹንም ተቀመዋቸዋል ማለት ነውና the national assembly ended government of provenance by royal officials and replaced this by the government at different levels by elected councils ድሮ በንጉሱ 
ይመሩ ይመሩ የነበሩትን ንጉሱ በመረጣቸው ሰዎች ይመሩ የነበሩትን በኤሌክትሪክ ካውንስል ተቋቸው ኤሌክትሪክ ካውንስልስ ማለት ናሽናል አሴምብሊ በመረጠው ሰው እንዲመሩ ተደረገ ማለት ነው ቀጣይ ናሽናል አሴምብሊው ምንድነው ያደረገው ናሽናል አሴምብሊው ምንድነው ያደረገው ቱ ኮፕ ዊዝ ዘ ፋይናንሻል ክራይስ ዘ ናሽናል አሴምብሊ ናሽናላይዝድ ኦል ዘ ላንድ ቢሎንግ ቱ ዘ ካቶሊክ ቸርች እና እንደነገርኳችሁ ፈረንሳይ በጣም ትልቅ የኢኮኖሚ ክራይሲስ ውስጥ ስለነበረች ይሄንን የኢኮኖሚ ክራይሲስ ኮፕ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማለፍ ምን አደረገ ናሽናል አሴምብሊው it nationalized nationalized all land belonging to the catholic church the catholic church የነበሩት መሪዎች እንዳለ ወረሰ ማን national assembly this land was then sold it was it was a member of the burgios some nobles and some rich peasants who had the financial capacity to buy the land kaza ihenen merit ka catholic church ko sede bawala national assembly le burgiosochu shetallacho malatno na ለዚህም ነው በርጊዮሶቹ ናቸው ሞር የተጠቀሙት ከናሽናል አሴምብሊው ብዙ ጊዜ ይሰራ የነበረው ለበርጊዮሶች ነው የሚባለው ከዛ ምን ይላል the poor peasants and the landless people in the countryside got nothing ዳው የሆነው ገበሬና እንዲሁም ደግሞ ከፓሪስ እና ከቨርሳይል ውጭ የሚገኘው የፈረንሳይ ህዝብ ምንም ማላገኘም ከናሽናል አሴምብሊ እና in 1790 the national assembly ጨራሽ ብሎ በ1790 the national assembly also voted to put the catholic church in france under the control of the state ምን አደረገ በ1790 national assembly የካቶሊክ የፈረንስ ካቶሊክ ቸርች ከናሽናል አሴምብሊው ስር እንደሆነ በነሱ ቁጥጥር ስር እንደሆነ አወጀ ማለት ነውና this measure ይላል the measure was not accepted by pope in rome and many catholic clergy in france ይሄ ነገር ደግሞ የሃይማኖት አባቶችን አስቆጣ ለምን እንደሆነኛ በናሽናል አሴምብሊ ስር የምንሆነው የሚል ጥያቄ አፍነሳ ማለት ነው this led to a quarrel between the revolutionist and the church ይሄ በቤተክርስቲያኗና ናሽናል አሴምብሊን በሚመሩ ሰዎች መካከል quarrel ወይም ደግሞ ጭቅጭቅን አስነሳ as a result a counter the counter revolution forced in france support for the first time በዚህ ምክንያት counter revolution ተጀመረ counter revolution ማለት ማለት ነው ናሽናል አሴምብሊዎቹን የሚቃወሙ ሳውሽ ተነሱ ማለት ነው then the situation was acute especially in rural areas where the influence of the church was strong በተለይ ደግሞ ወደ ገጠራማ አካባቢ ላይ የቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ ተጽኖ በጣም ይታወቃል እንኳን ፈረንሳይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ከ ከተማ ይልቅ ወደ ገጠር ያሉት ሞር በሃይማኖት በጣም ጠንካራ ያሉ ናቸውና ያኒ ፈረንሳይ ላይ ያሉት ወደ ገጠር አካባቢ ያሉት ሰዎች የፈረንሳይ ካቶሊክ ቸርች በናሽናል አሴምብሊ ውስጥ ሆነች ሲባል ማመስ ጀመሩ ጭራሽ ናሽናል አሴምብሊውን መቃወምና ለንጉሱ ሁላ ማገዝ ጀመሩ ካውንተር ሪቮሉሽን ጀመሩ እንዴ ንጉሱ ይሻላል እዚ እዚ በክርስቲያን የምትጠቃ ከሆነማ የሚል አይነት ህሳቤ ተጀመረ ማለት ነው ሶ ቀጣይ ምን ይሆናል ሶ እንደነገርኳችሁ ምን እንደሆነው ናሽናል አሴምብሊው የካቶሊክ ቸርችን መሬት ተቆጣጣረ ከዛም ብሎ ደሞ የባስብሎ ናሽናል አሴምብሊ ምን አደረገ የካቶሊክ ቸርች ራሷ በናሽናል አሴምብሊ ስር ነች ብሎ አወጀ ይሄ በመሆኑ ምክንያት ገጠር ላይ ያሉት ሰዎች እንዲኮ ሆነማ የድሮ ንጉስ ይሻለናል የሚል አዋጅ አወጁ ማለት ነው ይሄ ሁላ ሲሆን ማይዘው ናሽናል አሴምብሊው ይሄን ሁላ ህግ ሲያወጣ ኪንግ ሉዊስ እዛው ቁጭ ብሎ ነበርና ነበረ ቤተ መንግስት ውስጥ ምንም ምርት ምንም ስልጣን ባይኖረው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ነበርና ይሄ በቤተ ክርስቲያንና በቸርችና በሪቮሉሽን ወሮቹ መካከለ የነበረው ግጭት ለኪንግ ሉዊስ እድል ፈጠረለት ምን ፈጠረለት ገጠራማ አካባቢ በሆኑ ፈራንሶች ላይ አመጽ ተነሳ አመጹ ምንድነው ካውንተር ሪቮሉሽን ነው እነዚህን ናሽናል አሴምብሊን በማወደም ንጉሱን እንመልስ የሚል ካውንተር ሪቮሉሽን ተጀመረና ይሄ ለንጉሱ ምን ፈጠረለት እድል ፈጠረለት ማለት ነው ሶ ንጉሱ ምን አደረገ In June 79 the king and his family fled from the Paris to join the counter revolution who had already left France. ስለዚህ ምን ምን አደረጉ ንጉሱና ሚስቱ ሜሪ አንቶኔት እንዲሁም አጋሮቻቸው ሆኖ ቀስ ብለው ከፈረንሳይ አምልጣው ወጣው ምን ለማረጋሰቡ counter revolutionውን አብረው ተቀላቅለው ከዛ ወደ ፓሪስ መጣው ናሽናል አሴምብሊውን አጥፍተው ንጉሳዊ አገዛዙን ለመመለስ አሰቡ። ከዛ ይሄንን በማሰባቸው ምክንያት ምን አደረጉ ሜሪ አንቶኔትና ንጉሱ ኪንግ ኪንግ ሉዊስ 16 ተደብቀው 
ከፓሪስ ወጡ ማለት ነው ግን ኪንግ ሉዊስ 16 ሉዘር ያስባለው ነገር እንዴ the king was recognized before he got to the frontier stopped and brought back to the paris በጣም በሚያሳዝነው ኔታ ንጉሱ ከሚስቱ ጋር ለማምለጥ ለማምለጥ ሲሞክር እዚህ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት ተያዙ ማለት ነው so በመያዛቸው ምክንያት አንጠልጥለው ወደ ፓሪስ መለሷቸው ማለት ነው so ምን ይላል This made the royal family still more unpopular with the ordinary people of Paris but the National Assembly was not willing to abolish the monarchy. Lek nugusu liyamalt indenebere sisema hizbu demo yebelleta len gin meyazun sisema hizbu demo yebelleta le King Louis yalle respect atta cirach talluacho. Min aynet nugus no mebal jemere malatno na a mass demonstration a mass demonstration in Paris in favor of a republic was suppressed by the Burgeo security for called national guard na ye paris hizb jirash amaza lemindet yamaza republic fallego ne yamaza republic malet nugus yelellebet astadadern fallegallen ehin nugus ndom asibut amlto neberko bisakallet noroko army izo metto nantenem atfto wede dro wede monarchy limelsen nebere na republic no men fallego nugus yigedel ንጉስ አንፈልገም ብለው ህዝቡ ሲያመጽ ናሽናል አሴምብሊው ግን ንጉሱ ማጥፋት አልፈልገም ነበር ስለዚህ ናሽናል አሴምብሊው ናሽናል ጋርዶች አሉት የራሱ አርሚዎች አሉት በዚህ ምክንያት ሪፐብሊክ ያሉ ለሪፐብሊክ ብለው ያመጹትን የፓሪስን ሰዎች በተነዋቸው ማለት ነው ሶ ቀጣይ ምንድነው የሆነው ኢን ሴፕቴምበር ኢን ሴፕቴምበር 79 ዘኒ ኮንስቲትዩሽን ሃድ ቢን completed it made france a constitutional monarchy ba september 1791 france ye rasu constitution neberat malatnu na france yen menaragat constitutional monarchy constitution yallat gin nugusim yallat hager honech malatnu so ehe menum tawale constitutional monarchy ibalal malatnu so mindin ne yono lik france a constitutional monarchy ko honech bohala matsafachu mindin amilaw However the the constitution contradicted the principle of the declaration of rights of man and citizen declared in August 1789. Na National Assembly yaw taw eh Addis Constitution kazi befit August 1789 lay National Assembly kaw taw declaration of right of man and citizen kamilo gar betan emiqarranu negeroch neberut. Ndo min meselachu yewono zinyaw passage lay emitsifilachu mindinno ايه اديسو كونستيتيوشن يا غريتوان سيتيزنوچ بولت كفلوتال اكتيف سيتيزن انا باسيف سيتيزن اميبالوت اكتيف سيتيزن اميبالوت بروبرتي ያላቾ ሰዎች ናቸው እና ይሄ አዲሱ ኮንስቲትዩሽን መብት የሚሰጠው ለአክቲቭ ሲቲዘኖች ብቻ ነው ፕሮፐርቲ ላላቾ ሰዎች ብቻ ነው ይሄም ለምን እንደሆነ መገመት ይችላልላችሁ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ናሽናል አሴምብሊ ውስጥ አብዛኞቹ የተሰበሰቡት በርጊዮሶች ናቸው ነጋዴዎች ናቸው ስለዚህ ለዳሃ መብት መስጠት አይፈልጉ መስጠት የሚፈልጉት ለሃፍታም ነው ንብረት ላለው ሰው ነውና ምን ይላል the national assembly did not give political right to the poor because the burgeos feared giving political right would endanger the guarantee of private property ayachu national assembly ust yallut burgeosoch le daha weyem le poru le peasantu mebet mestet alfellegum lemen if they give power for the peasant peasantochu private property yosdubnal daha ንብረቶቻችን ላይ ይመጡብናል መብት ከሰጠናቸውማ የኛንም ንብረት መቃወም የኛንም ሀብታም መሆን መቃወም ይጀምራሉ ብሎ በማሰባቸው ምክንያት ባዲሱ ኮንስቲትዩሽናቸው ላይ ለፑሩ ፓወር አልሰጡትም ማለት ነው ሶ ይሄ ብቻ ሳይሆን ይሄ ኮንስቲትዩሽን women's denied all political rights ሴቶች መብት አልነበራቸው እንዲሁም ደግሞ በዚህ ኮንስቲትዩሽን ላይ ስሌቨሪም እንደቀጠለ ነበር ስሌቨሪም አቦሊሽ አልተደረገም ማለት ነው ሶ the new constitution did not bezi meknyat the new constitution did not last long men emyal gizi alqoye malatno france soon entered a war that made the revolution more extreme france ay cirrash tornet us gebach yemen tornet milon ni the monarchy of the europe disliked the revolution and wanted to crush it ye europe monarchyoch ye frenchin revolution alodedutem lemen alodedutem betlu yezan gize england emitmerraw benugus no Austria የምትመረው በንጉስ ነው Prussia የምትመረው በንጉስ ነው Russia የምትመረው በንጉስ ነው ፈረንሳይ ግን የምትመረው በምን ሆነ በናሽናል አሴምብሊ ጭራሽ ህዝቡ ምን ይያለ ያመጸ ነው Republic ንጉስ አንፈልገም ንጉሱን አስውጡና ገደሉት የሚል አመጽ አለ ይሄንን የሌሎቹ ዩሮፓውያኖች የዩሮፒያን ንጉሶች በጣም ነው ይፈሩት ምክንያቱም 
ነገ ፈረንሳይ ላይ የተጀመረ ነገር ነገ ወደ ኢንግላንድ ይመጣል ነገ ወደ ኦስትሪያ ይመጣልና ይሄ ነገር ስላልፈለጉት እንደምንም ብለን ፈረንሳይ ውስጥ ያለውን ሪቮሉሽን ማስቆም አለብን ብለው ተነሱ ማለት ነውና ምን ይላል the legislative assembly also believed that the revolution would spread revolution to the rest of the europe ፈረንሳይ ውስጥ ያሉት ደሞ ይሄን ሪቮሉሽኑን የሚመሩት ሰዎች ምን ብለው አሰቡ እኛኮ ይሄን ጦርነት በናሸንፍ ፈረንሳይ አሸናፊ ብትሆን ከሌሎች ዩሮፓዎች ጋር ተዋክታ ይሄ ንጉስነት ይቀርና የፈረንሳይ አሳቦች ይሄ ሞናርኪ የቀረበት አስተዳደር ሌሎች አገራቶችም ላይ ይጋባል የሚል ሐሳብ ነበራቸው ማለት ነውና as a result of this ምን ይላል as a result of this reason in 1792 war began between france on one side and austria and prussia on the other ስለዚህ ፈረንሳይ ባንድ በኩል ኦስትሪያና ፕሩሲያ ባሌላ በኩል ሆኖ በ1792 ጦር ነ ጀመሩ ማለት ነው as the scope of the war spread france was at war against most european states in 1793 በ1793 ፍራንስ ብቻዋን ካብዛኛው ዩሮፒያን ሀገራቶች ጋር እየተዋጋች ነበር ለምን አብዛኞቹ ዩሮፒያን ሀገራቶች የሚመሩት በመንድነው በንጉስ ነው እነዛ ንጉሶች ነገ ፈረንሳይ ላይ አሁን የተፈጠረ ነገር ወደኛ እንዳይመጣብለው ስላሰቡ ከፈረንሳይ ጋር ጦር ነጀመሩ ማለት ነውና ፈረንሳይም ደግሞ የራሷን የሪቮሉሽን አይዲያ ለማስቀጠል ስትል ከነዚህ ሀገራቶች ጋር ጦርነት ማድረግ ጀመረች ማለት ነው እና ምን ይላል the austro prussian army invaded eastern france yaustrana ye prussian army fransayen warara as a war went against france the people paris believed that the royal family was ምን ይላል as the war went against france the people of paris believed that the royal family was secretly on the side of the enemy a new rising broke out in paris and overthrew the monarchy on august 10 1792 na ye austro prussian army yichirash ye fransayen eastern part መቱ ወረረ በዚህ ጊዜ የፈረንሳይ حزب ምን ብሎ ማሰብ ጀመረ ይሄ ንጉስ ነው ከውጪ ሰዎች ጋር እየተዋዋ እየተነጋገረ እኛን ወደ ድሮ ንጉሳዊ አገዛዝ ዲመልሳን ነው አሁን ያገኘነውን መብት ሊያሳጣን ነው ብሎ ስላሰቡ አመጹ ማለት ነው ኦገስት 10 1792 ላይ አመጹ ዘይ ኦቨርስሩ ዘ ሞናርኪ ንጉሱን ንጉስ ላይ አመጹ ዘ ፒፕል ኦልሶ ሪጀክትድ ዘ ኮንስቲትዩሽን ኦፍ 1792 ናሽናል አሴምብሊ አውቶቶት የነበረውን ለደሃ መብት የማይሰጠውን ኮንስቲትዩሽን አንቀበልም ብለው ሰዎቹ አመጹ ማለት ነው ዘስ ዘ ሌጂስሌቲቭ አሴምብሊ ዲዞልቭድ ኢትሰልፍ ፎር ኒው አሴምብሊ ኮልድ ዘ ኮንቬንሽን ስለዚህ ናሽናል አሴምብሊው ፈረሰና አዲስ አሴምብሊ ይመጣ ምንም ይባል መጣ ኮንቬንሽን የሚባል አሴምብሊ ይመጣ ማለት ነው ሶ ዘ ታስክ ኦፍ ዘ ኮንቬንሽን ዎዝ The task of the convention was to write a new constitution meanwhile at war front the revolution was saved for the moment the french army won an important victory against the austrian force victory at the battle of valmy in september 1792 so national assembly farasa convention emibal addis assembly tefetere ehe convention more national assembly ansar sitay more extreme ust nacho extreme ist nacho malate ye fransayen ይሄ ንጉሳዊ አገዛዝ እንዳይኖር ንጻነት እንዲኖር የሚታገሉ ነበሩ እና ፈረንሳይም ደግሞ በዛ ጊዜ ጦርነት ያሸነፈች ነበር ጦርነቱን ማለት ነውና ምን ይላል the convention met in september the convention met in september 1792 and immediately declared france a republic immediately ምን አደረገ ፈረንሳይ republic ነች አለ ፈረንሳይ republic ነች ተባለ ማለት ማለት ነው ንጉስ የለም ማለት ነው so ያለ ንጉስ ያለ ምንም ሞናርኪ ኖ ፈረንሳይ የምትቀጥለው የሚል አዋጃወጩ ማለት ነው so the ex king ወይም ደግሞ የድሮ ንጉስ ሉዊስ 16 was executed in public by the guillotine in january 1796 so በ1793 january ላይ king ደካማው ንጉስ ወይም ሉዊስ king ሉዊስ 16 በጊሊቲን አንገቱን ቆርጣው ጋዳሉት ማለት ነውና ከዛ በኋላ ሜሪ አንቶኔት እንደሞ ማት ወደዷን የንጉሱ ሚስት ከ6 ቶር በኋላ በኦክቶበር 1793 ምን አደረጓት እሷንም ግለቲን አርገው አንገቷን ቆርጣው ገደሏት ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ኮንቬንሽን ዘ ኮንቬንሽን የፍራንስ ሪፐብሊክ ሆነች ማለት ነው። ሶ ከሌሎች ዩሮፖች ጋር የተዋጋች ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል የሚለውን በፓርት 2 የምናይ ይሆናል። ይሄ ቪዲዮ ፓርት 1 ነው። ፓርት 2 ከዚህ ቪዲዮ ጋር አብሮ ይለቀቃል ተከታተሉ።